Totoong ang ilan sa mga katuruan ng simbahang katoliko ay galing sa Biblia, ngunit hinaluan nila ito ng mga tradisyong pagano. Ngunit hinaluan nila ito ng mga tradisyong pagano. Ngunit hinaluan nila ito ng mga tradisyong pagano. Roman Catholic Church. Yung pangalan ng Roma nakalagay. Hindi naman ako yung nagsasabing ako lang. Ang <laughs> <laughs> kapal ng mukha ng Darwin na to. The number 666. King Sasya, Pope of Vatican. Tumakatwit pagka mayroong magsasabing iba sa sinasabi sa atin ng pumahala, dapat ba nating paniwalaan? Hindi po. The titles of the Roman Catholic Church that add up to 666. Kaya kung ikaw ay kaanib at kasama sa sabahan niyan, magbalot-balot ka na. Dilikat. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang katoliko. Kaya... Sino ba sa atin ang hindi tapat borno? <laughs> Sige nga! Al Ito ang Fat Busters! Magandang araw mga kapatid and welcome naman sa isang episode ng Fat Busters PH. Bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan ko po kayong isubscribe po ang ating YouTube channel, Fat Busters PH, o di naman kaya itong ating uh, Facebook page. Pakipalo po itong uh, bagong Facebook page natin, Fat Busters PH. Yung nunga pong Facebook page, mga kapatid, eh, wala na po yun. Eh, kung hindi ka pa po nakapag-follow, at nakapag-like po sa ating Facebook page ay uh, puntahan po ninyo ang ating Facebook page at pakipindot po yung ating uh, follow button Also, mga kapatid pwede nyo rin bisitahin ang ating website factbusterph.blogspot.com Uulitin ko po, wala pong S yung factbusterph ano? Walang S po doon At, please pakisubscribe na rin ang ating isang pang YouTube channel ang ating reserved YouTube channel The Beloved Catholic mga kapatid. Sisimulan natin ang ating episode ngayon sa pagbasa ng isang talata sa Biblia. Babasahin po natin sa inyo ang nakasulat sa Kawikaan 16.28 ganito ang ating mamabasa. Ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng taguluhan at sinisira naman ng chismis ang maganda sa mahal. Klarong-klaro po ang nakasulat na ito sa Biblia. Talagang ang chismis po ay naninira ng magandang samahan. Samahan po sa loob ng iglesia, samahan po sa bawat isa. Eh, alam naman natin, naninira pong iba laban sa iglesia katolika. Kaya yung samahan na naitudulot sana, eh, nawawala mga kapatid. Halimbawa, ito pong Facebook page na totoong balita. Isa po ito sa mga talagang naninira sa iglesia katolika. Ito pong nasabing Facebook page as of recording, meron na po itong mga mahigit 9,000 likes mga kapatid Meron siyang 26,790 followers sa Facebook mga kababayan Alam niyo mga kapatid, noong mga nakarang araw Meron po mga mensahe tayong natanggap sa ating Facebook page Fatbusters PH Uulitin ko po, please follow yung ating bagong Facebook page Fatbusters PH Yan po yung uh, cover photo po ng ating Facebook page ha? So sana po ay inyo pong i-follow Heto po, babasahin po natin ang mga natanggap nating mensahe sa Facebook page. Mula po kay Gian Christopher Espinilla. Kaburnok, sana po ay masagot nyo ang mga maling informasyon na ibinibigay ng mga video na ito. Dahil napaka-deceiving po at baka marami ang maligaw. God bless po, Prodeo et Ecclesia. Puntahan naman natin yung sinabi ni Uno Lanza. Hello po, Kabur. Ako po si Uno Aiden Gabriel Rufo Lanza, isang katoliko. Pakitapik nga po itong video na ito kasi mukhang sa simula lumalaban sa mga sulpot na sekta pero sa huli ay lalabanan ang iglesia katolika. Ito po sana ang maitapik ninyo po. Ito maraming salamat kay Uno Lanza at saka kay Gian Christopher Esvenilla. Isa pong tanong mga kababayan mula po kay Alfredo Rivera. Kaburnok, magandang gabi. Pakiimbestiga nga po at sana masagot po ng channel na ito. Puro kasinungalingan at kawalang basehan ang sinasabi ng channel na ito sa simbahang katoliko. Ang name po ng channel ay totoong balita. Ang subject naman po ay aling reliyon ang daan sa kaligtasan. Pabuhay ka, kaburnok, and God bless. Yan po ang tanong ni Alfredo Rivera. 
isa pang tanong mula po kay Dylan Kervin Mina. Totoo ba na hindi raw po si Kristo ang nagtatag ng Roman Catholic Church? Ayon po sa video nito na aking napanood. Salamat sa sagot, kapatid. O salamat po sa apat na natanong. At pati po sa email, marami po tayong natatanggap na tanong tungkol ka dito sa video ng Totoong Balita na Facebook page, mga kababayan. Eh, sige. So, ano ba ang sinasabi ng Totoong Balita na Facebook page tungkol sa Iglesia Katolika? Sige nga, mula po sa Facebook page na Totoong Balita, hindi po natin ipiplay ang buong video at yung video mismo kasi baka tayo po ay matake down ng uh, Totoong Balita. Ay, alam nyo naman, ano? may issues po ngayon sa copyright. Sige, panoorin natin Totoong Balita Facebook page, mga kapatid. Ang mga Romano-Katoliko naman ay inaangkin na sila umano ang uriil na nasimbang itinatag ni Yesus sa pamamagitan ni Pedro bilang unang Santo Papa. Ngunit kung babalikan mo ang kasaysayan, ay malalaman mong si Emperador Constantine ng Roma ang nagtatag nito matapos niyang makakita umano ng pangitain ng krus na siya nagpanalo sa kanya sa labanan. At ang basehan ng doktrinang Katoliko ay ang Biblia na may kasamang apokripa, ang katekismo at ang mga tradisyon ng simbahan na Aba, grabe naman talaga itong totoong balita na Facebook page na ito. Ayon kasi sa Facebook page na ito, base sa kasaysayan, si Emperador Constantine daw ng Roma ang nagdadang ng Iglesia Katolika. Ngunit kung babalikan mo ang kasaysayan, ay malalaman mong si Emperador Constantine ng Roma ang nagtatag nito matapos niyang makakita umano ng pangitain ng krus na siya nagpanalo sa kanya sa labanan. Eh, ang tanong, Totoo ba ito, mga kapatid? Eh, investigahan natin. Si Emperor Constantine ba ang nagtatag ng Iglesia Katolika? Babasahin natin ang aklat. A Concise History of the World na isimulat ni J.M. Roberts noong 1993. Ganito ang mababasa natin sa Pahina 164. Finally, though he never formally disavowed the old religions and cults, He declared himself a Christian. Like many other early Christians, Constantine was not baptized until he was on his deathbed. O, klarong-klarong po yan, mga kababayan, sa nakasulat na ito sa akla. Si Emperor Constantine ay nabingagan bilang Kristiyanong Katoliko bago po siya namatay, mga kababayan. Eh, sa paningin ng Iglesia Katolika, si Constantine ba ay isang Kristiyanong Katoliko Bago pa siya na binyagal. Itignan natin. Ang sakot, Catechism of the Catholic Church, 2nd edition na may imprimipotes ni Joseph Cardinal Ratzinger o mas kilala, pinang si Pope Benedict XVI. Pabasahin natin, paragraph 1267, ganito ang nakasula. Baptism makes us members of the body of Christ. Therefore, we are members one of another. Baptism incorporates us into the church. For the baptismal font is born the one people of God of the new covenant, which transcends all the natural or human limits of nations, cultures, races, and sexes. For by one Spirit, we were all baptized into one body. Klaro-klaro po mga kababayan, ibig sabihin, base sa nakasulat na ito, si Constantine, mga kababayan, ay hindi pa ganap ng Kristiyanong Katoliko bago pa siya na binagad. Kasi nga, ayon nga dito, para mapasama ka sa iglesia na itinatang ng ating Panginoong Heso Kristo, dapat magkakaroon ka o you must receive the sacrament of baptism. Sabi nga dito, therefore we are members one of another. Baptism makes us members of the body of Christ. Klarong-klaro, mga kapatid. Ibig sabihin, bago po na binyagan si Emperor Constantine, hindi po siya kristyano, hindi rin po siya katoliko. Ayun. Eh, tandaan po natin, si Constantine, mga kapatid, ay nabinyagan bago po siya namatay. Ibig sabihin, eh, sa matagal niyang pamumuno sa Roma, ay hindi po siya katoliko at hindi rin siya kristyano. Puta naman natin ang nasulat sa Compton's Picture Encyclopedia sa 1922 edition, page 870 sa volume 2, Ganito ang ating mababasa. Ito, ang gagawin natin, mga kapatid, ay isa-isay natin. Constantine's mother Helena had long been a Christian, so the emperor may have been favorably 
inclined towards Christianity before this victory. Klarong-klaro po, yung ina po ni Constantine na si Helena ay matagal ng Kristiyano. So, ibig sabihin mga kapatid, kung ang nanay ni Constantine ay si Helena na isang katoliko Kristiyano na, ibig kong sabihin, si Constantine ay hindi ang nagbuo ng Iglesia Katolika. Sunod, punta naman natin sa nasabing referensya, ipagpapatuloy po natin ang pagbasa. Next year, 313, this famous Edict of Milan gave the Christians the right to practice their religion openly, thus placing them on an equality with the pagans. Klarong-klaro po sa referensya ito, nagkaroon po ng tinatawag ng Edict of Milan. Yung Edict of Milan, mga kababayan, ay isa pong resolution na ipinataw po ni Constantine at tada natin, si Constantine at that time, hindi pa po siya katoliko. Nung nagpataw siya ng Edict of Milan, nagkaroon po ng right ang mga Kristiyano to practice their religion openly. Ibig sabihin, meron na talaga ang Kristiyano bago pa na binyagan si Constantine. Nakuha niyo ba yung logic na yun, mga kapatid? Ibig sabihin, hindi po talaga si Constantine ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Tandaan po natin, si Constantine ay nabinyagan lang bilang isang kristyano, katolikong kristyano, bago po siya makatay. O, ipagpapatuloy natin ang pagbasa. He built Christian churches and he placed the great imperial post at the service of the bishops to such an extent that the people complained that so many bishops traveling free of charge demoralized the service. Ano, klaro po mga kababayan, sa pamamagitan po ni Emperor Constantine, Naitayo po ang mga Kristiyanong simbahan, ano? Halimbawa, ito pong St. John Lateran Basilica at ito pong Church of the Holy Sepulchre, mga kapatid. Ipagpapatuloy natin ang pagbasa. And before his death, he himself professed the Christian faith and received baptism. Ayan, klarong-klaro po mga kapabayan. He himself professed the Christian faith and received baptism bago po siya namatay. Klarong-klaro po yan mga kababayan. Kung si Constantine ay ang nagdeklara ng Edict of Milan para maging malaya ng mga Kristiyano, ibig sabihin, hindi po si Constantine ang nagtatag ng Iglesia Katolika dahil may mga obispo na dati na kanyang kinukonsulta. Klarong-klaro po sa referensya. So, heto ang susunod na tanong. Sino ba ang nagtatag ng Iglesia Katolika? Babasahin natin. Britannica Encyclopedia sa online. Ganito ang mababasa natin sa article ni Martin Marty Roman Catholicism heto po ang nasunan The Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the Apostles Over the course of centuries it developed a highly sophisticated theology and an elaborate organizational structure headed by the papacy the oldest continuing absolute monarchy in the world Larong klaro po ng nasunan na ito The Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the Apostles. O, oh, baka sasabihin naman nila na bias po ang referensya natin. Eh, tingnan nyo na lang mga kapatid kung sino po si Martin Marty, mga kababaki. O, oh, di ba? Ito nga sa nasabing article. As a branch of Christianity, Roman Catholicism can be traced to the life and teachings of Jesus Christ in Roman-occupied Jewish Palestine about 30 CE. Klarong-klaro po, mga kababayan. Ibig sabihin, ang Iglesia Katolika, it can be traced to the life and teachings of our Lord Jesus Christ, mga kababayan. Tunay ngang si Kristo ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Kaya sa sinasabing ito ng Facebook page na totoong balita, parang peke ata yung balita mo kaya. Bastet! Yan! Palpak! Nako! Wala talaga. Eh ano po ba ang paninira ng Facebook page na totoong balita sa Iglesia Katolika. Ito, panoorin natin. Totoong balita, Facebook page, mga kapatid. Totoong ang ilan sa mga katuruan ng simbahang katoliko ay galing sa Biblia, ngunit hinaluan nila ito ng mga tradisyong pagano. Kaya't kung ikukumpara mo ang katolisismo sa mga paganong relihiyon gaya ng Hinduismo at Budismo, ay makikita mong pare-pareha silang yumuyukod sa mga ribulto at gumagamit ng prayer beads. Tandaan, si Satanas ang ama ng kasinungalingan at dahil gusto niyang gayahin o higitan ang Diyos ay gumawa siya ng counterfeit Christianity upang malinlang ang mga tao. 
Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi naniniwala sa Trinity o sa pagkadiyos ng Panginoong Hesus at ng Banal na Espiritu dahil alam nilang pagano ang simbahang katoliko. Aba, grabe naman yung sinasabi ng totoong balita Facebook page, ha? Hmm. Hinaluan daw ng Iglesia Katolika ng mga tradisyong pagano ang mga aral ng Diyos na ko, ha? Eh, ang tanong, totoo ba ang sinasabi nito ng Facebook page na totoong balita? Eh, titingnan naman natin. Sige. So, alam nyo ba, mga kapatid, dati na po yung paninira ng mga tao sa Iglesia Katolika. Katunayan, may mga aklat po tayong mababasa. Halimbawa, ito pong The Two Babylons na isinulat ni Alexander Hislop, mga kababayan. Ayan, naninira yan sa Iglesia Katolika. Dati po, meron pong aklat na Babylon Mystery Religion na isinulat po ni Ralph Woodrow. Pero, pero, kanya pong sinabi na ito pong aklat na ito ay kinopya niya sa aklat ni Alexander Hislop na The Two Babylons o alam niyo pa nirefute po niya ang kanyang sariling aklat at itong aklat ni The Two Babylons ni Alexander Hislop sa aklat niya The Babylon Connection grabe ha hmm. alam niyo ba itong mga sinasabi ng mga ibang sektang pang reliyon sa buong mundo na ang Iglesia Katolika daw ay may halong pagano daw alam niyo ba isa po yung fallacious argument na tinatawag na pagan influence fallacy mga kapatid eh alam niyo ba na Iba't ibang mga paraan at gawain natin sa pag-araw-araw ay mula din sa pagano. Eh halimbawa, ito pong nakasulat sa article na 20 Modern Traditions with Pagan Origins. Ayon po sa article nito, kung meron kang obsession sa mga pusa, yan po ay galing sa meron po yung pagan origin, mga kababayan. O baka ikaw po ay, alam nyo na, yung mga nag-aalaga ng pusa. Okay. Meron nga akong kilala, marami po pusa, kaya... Kung may obsession ka po sa pusa, galing po pala yan sa pagano. Ako ha, ah. ayon pa nga sa article, it traces back to ancient Egypt, mga kababayan. O, halimbawa, yung pagkatok po sa kahoy. O, halimbawa, kung meron kang sinasabi na baka, alam niyo yung kinakatok mo yung kahoy kasi may nasabi ka na sana hindi po mangyari. Kaya kung makatok ka po sa kahoy, eh, ayon po sa article na ito, ay galing po yan sa ancient Celtic religion na mga pagano, mga kababayan. O, eh, paano ngayon yan? Kung kakatok ka sa kahoy, sa inyong pinto, eh, galing pala yung sa pagano, mga kababayan. O, ito pang isa, mga kapatid, yung pag-cover mo ng yung bibig, kung ikaw po ay nagyo-yon, ano? Eh, isa rin po yung gawain na nagmula po sa pagan Rome, mga kababayan. Eh, ibig sabihin, pagano ka na? Kung ganon? Nako, ah, eh, paano ngayon yan? O, halimbawa, sa kasal, mga kapabayan, yung sing-sing, mga kapatid, eh ayon po sa article na ito, galing daw sa traditional Greek and Roman beliefs itong pagsusuot ng sing-sing sa ring finger. Nako, ha, sabi nila, kasi ilalagay mo raw yung sing-sing dun para, kasi yung sing-sing, nakakonekta daw yon papunta direkta sa puso. Nako, ha, galing pala yan sa pagano, pagan origin, pala yan, mga kapabayan. O, oh, isa pa, yung fingers crossed, ayun, ah, pero kung gusto mo sana, ano, ah, sana mangyari itong gusto ko, kaya si fingers crossed ko yan, ano? Te, alam nyo ba yung nasabing practice? Galing po ba yan sa mga pagano? Nako, ah, hmm. Eh, paano ngayon to, mga kababayan? Yan pong tinatawag na pagan influence fallacy. Eh, may ilang nang gawain sa pang-araw-araw na nagmula sa pagano. Ibig sabihin, pagano na pala tayo. Nako, ha, palpak, ha. Hmm. Eh, tandaan natin ang mga ginagawa po sa Iglesia Katolika. Yung tinitingnan ng ating Panginoong Diyos po, ang puso natin, hindi po yung pinagulan, galing yun sa pagan origin, meron po pagan origin ako. Yan po ay isang palacious argument. Tandaan natin, Ayon po sa Biblia, ang Diyos po ay tumitingin sa puso ng tao. Kung ano po ginagawa niya, yun po ang importante. Eh, eh base po sa ating natutasan, mga kapatid, wala namang bataya ng sinasabi ng Facebook page na ito. Hinaluan daw ng Iglesia Katolika ng mga tradisyong pagano, mga aral ng Diyos. Nako, grabing akusasyon yan. Eh, fallacious argument yan. Kaya, busted yan! Palpak! Nako, walang batayan yan mga kababayan. Eh, balikan po natin ang Kawikaan 16.28 o 
na magandang balita Biblia. Ang taong baluktot ang isipan ay naghasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang maganda sa mahal. Kaya sa totoong balita Facebook page, chismoso kayo. Ano? Kayo ay nagtutulig sa, sa Iglesia Katolika. Nako, palpak ang inyo sinasabi. Ano po ang masasabi ninyo sa totoong balita Facebook page? Ano po ang masasabi ninyo sa video natin, mga kapatid? Comment down below, mga kababay. At kung like mo ang video na ito, smash na ang like button at mag-subscribe na sa ating channel, Factbusters TV. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. E check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod sa episode. Ako si Kaburno at ito ang Factbusters!